కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏపీకి అన్యాయం చేశాయంటూ ఆరోపిస్తూ ఈరోజు అనంతపురం ఆర్ట్స్ కళాశాల మైదానంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వంచనపై గర్జన దీక్ష చేపట్టారు ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఈ గర్జన దీక్ష జరుగుతుంది ఈ గర్జన దీక్ష నుంచి రాష్ట్రంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అత్యున్నత మహారాజులు అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్సీలు ఇతర వైసీపీ క్యాడర్ అంతా కూడా ఇక్కడికి తరలి వచ్చారు ప్రస్తుతం మన వెంట ఎంపీలు మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారు వరప్రసాద్ గారు ఇక ఎమ్మెల్యే ఆర్కే గారు తరలంతా ఇక్కడే ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీ వెన్నపూస గోపాల్ రెడ్డి గారు మరియు అనంతపురం పార్లమెంటు సమన్వయకర్త పిడి రంగయ్య గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు వీరందరి ద్వారా అసలు ఈ గర్జన దీక్ష అనేది ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏంటి ఒకవైపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా సాధించడానికి ఆయన కూడా దీక్షలు ధర్నాలు చేస్తూ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే మరోవైపు వైసీపీ ఎందుకు ఈ గర్జన దీక్ష చేస్తుందన్న వివరాలు తెలుసుకుంటాం చెప్పండి సార్ మేకపాటి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారేమో రాష్ట్రంలో ఒక వైపు ఆయన కూడా దీక్షలు చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మీరు చూస్తే వంచనపై గర్జన దీక్ష అంటున్నారు ఈ వంచన ఏంటి ఈ గర్జన ఏంటి అసలు చెప్పండి మీకు తెలియదా ఇప్పటి వరకు చంద్రబాబు గారు చేసింది వంచనే కదా నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీతో అంటకాగి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉండి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నిటిలో కూడా ఆయన భాగస్వామిగా ఉండి వాళ్ళకు బీజేపీ వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ రెండు స్థానాలు ఇచ్చి మంత్రి పద మంత్రి వర్గంలో ఆయన నాలుగేళ్లు ఏమి చేయకుండా ఇప్పుడు మోడీ గారి గ్రాఫ్ తగ్గుతుందనే ఉద్దేశంతో బయటకు వచ్చి కేకలు పెడుతున్నాడు మోడీ గారి మీద మోడీ గారు అంత ఇంత కాదు అందరూ మిగతా అందరు మర్చిపోండి నేను పెద్ద సెక్యులర్ వ్యక్తినే అయిపోయాను బీజేపీతో తెగతెంపులు చేసుకున్నాను నాలుగు సంవత్సరాలు చే ఆయనతో కాపురం చేసి అంతకుముందు వాజ్పేయి గారితో కాపురం చేసి ఇప్పుడు మళ్ళా వచ్చి ఏదో పెద్ద సెక్యులర్ పార్టీ సెక్యులర్ వ్యక్తి లాగా చాలా లౌకికవాదులాగా అందరినీ నేనే నమ్మండి అంటున్నాడు నేను బీజేపీతో తెగదింపులు చేసుకున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ బీజేపీతో స్నేహం చేస్తుంది మేము స్నేహం చేసేది ఏంది మమ్మల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదట్లే రెండు వేల పద్నాలుగులో అడిగారు చేరమని ససేమిరా కాదన్నాడు ఆయన ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఎవరు కాపాడతారో వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తామని చెప్పారు అందులో ఇప్పుడు ఎవరితో అవసరం లేకుండా పోయింది మోడీ గారికి ఎన్నికలు అయిన తర్వాత రెండు వందల ఎనభై రెండు స్థానాలు వచ్చాయి కదా అందువల్ల చంద్రబాబు గారు అంత మోసం అండి ప్రజలను వంచించారు దానికి నిరసనగా గర్జన చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేశారంటారు ఏ విధంగా మోసం చేశారు అంటే నాలుగేళ్ల పాటు నేను వేచి చూశాను నేను వేచి చూశాను అంటున్నారు కదా వేచి చూశాను నేను కేంద్రం చేస్తుంది చేస్తుంది అనేసి ఇరవై తొమ్మిది సార్లు నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చాను చివరికి ఏమి చేయరన్న ఉద్దేశంతోనే ఇక నేను యూటర్న్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటున్నారు దీనికి మీరేమంటారు చేయని నేను ఉద్దేశం కాదు బాబు వాళ్ళు చేసిన యూటర్న్ తీసుకుంటాడు చేసిన ఈ మహానుభావుడు చేసిన యూటర్న్ తీసుకుంటాడు వాళ్ళ మావకే సున్నం పెట్టాడు ఈయన్ని మోడీని లెక్క పెడతాడా వాజ్పేయిని కూడా వాజ్పేయి ఎంతో గౌరవించాడు ఈయన్ని ఆయన ఉన్నంతకాలం కూడా ఈయన ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఖాళీకి కూర్చొని ఉండేవాడు ఈయన కొరకు ఎందుకంటే ఇరవై ఏడు మంది ఎంపీలతో బయట నుంచి మద్దతు ఇస్తుండే వాజ్పేయి గారు ప్రభుత్వం నిలబడడానికి ఈయన ఆ రోజుల్లో కారణం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో నేను బీజేపీతో గలవడం ఘోరమైన తప్పిదం చేశాను ఇక మీదట పొరపాటు కూడా ఇటువంటి చేయని అన్నాడు పది సంవత్సరాలు ఖాళీగా ఉండి మోడీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మోడీ గారు గ్రాఫ్ నిలువుకు ఆకాశం అంత ఎత్తు ఎదు ఎదుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆయన బ్రతిమలాడి చేరాడు చేరినటువంటి వ్యక్తి నాలుగు సంవత్సరాలు అన్నిటిలో భాగస్వామిగా ఉండి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు ఏదో నీతులు చెప్తున్నాడు ఈయన పెద్ద వాజ్ ఆయన్ని మోడీ గారిని వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు నన్ను నమ్మండి మీరందరూ కూడా లౌకిక వాదులందరూ నాతో జారండి నన్ను గెలిపించండి మళ్ళీ నేను పొడుస్తాను కొనుక్కుతానని ఏదో చెప్తున్నాడు ఆయన అందువల్ల చంద్రబాబు అంతా మోసం అండి హోదా ఇవ్వాల్సింది కేంద్రం అయితే కేంద్రం వద్ద పోరాడకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పై అంటే చంద్రబాబు నాయుడు పైన విమర్శలు చేయడానికే సరిపోతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటూ తెలుగు తమ్ములు అంటున్నారా దాని గురించి ఏమంటారు చాలా చాలా ప్రశ్న అడుగుతుంటారు మీరు ఆయన అది కాదండి ఆయన మోడీతో కలిసి ఉన్నాడు కదా నాలుగు సంవత్సరాలు మరి ఆయన అడగాలి కదా అడిగి తీసుకోవాలి కదా మేము బయట ఉన్నాము మా పార్టీ ఎంపీలు ఎనిమిది మంది గెలిస్తే ముగ్గురిని తీసేసుకున్నాడు ఆయన విపరీతమైన ధరలు పెట్టి కొనుక్కున్నాడు వాళ్ళ చేత కూడా రాజీనామా చేసి చేయించి ఉండాలి ఆయన చంద్రబాబు గారు అసలు ప్రజాస్వామ్యానికి పనికిరాడండి మొత్తం ప్రతి మాట అబద్ధాలు మాడతాడు అసలు అసలు నాయకుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమీ లేవండి ఆయన దగ్గర బయట ఉన్నామంటారు నిత్యము ప్రధాని గారి కార్యాలయం పిఎంఓ కార్యాలయంలో వైసీపీ ఎంపీలు అంతా కనిపిస్తుంటారంటుంటారు వాళ్ళు బయట ఎలా ఉంటారు లోపల తిరుగుతుంటారంట కదా మీరు 
కనిపిస్తే కూడా తప్పే ఉందయ్యా ప్రధానమంత్రి గారు దేశ ప్రధానమంత్రి గారు ఆయనకే కాదు ప్రధానమంత్రి గారు మనకు కూడా ప్రధానమంత్రి అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రధానమంత్రి ఆయన ఆయనతో తప్పనిసరిగా పనులు ఉన్నప్పుడు ఆయన కలవలసిన అవసరం ఉంటుంది పరిశ్రమ కోసం పిఎంఓకి వెళ్ళి ప్రధాని గారు అపాయింట్మెంట్ అడిగినా ప్రధాని గారు ఇవ్వలేదు అంతకుముందు కేటీఆర్ గారికి అందరికి ఇచ్చారు మీకు అపాయింట్మెంట్ వైసీపీ వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తున్నారు టీడీపీ వారికి అపాయింట్మెంట్ ఇదంటే దీంట్లో వైసీపీకి బీజేపీతో సంబంధం ఉన్నట్ట లేనట్ట అని వాళ్ళే అడుగుతున్నారు కదా అన్నీ ఇయే ఇట్లాంటి మాటలు వంచినే అన్నీ వంచినే అందుకనే నిరసనగా గర్జన థ్యాంక్ యూ డిసెంబర్ లో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి అంటున్నారు డేట్లు కూడా కన్ఫర్మ్ అవుతున్నాయి అంటే హోదా ఒక్కటే మీకు అన్ని సాధించి పెడుతుంది అనుకుంటున్నారా అసలు ఏంటి కదా ఎవరన్నారు మనకు విభజన చట్టంలో పెట్టినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు నెరవేర్చాలని మేము డిమాండ్ చేసేది కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దానిలో చంద్రబాబు గారు కూడా భాగస్వామిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆయన పోలవరం ప్రాజెక్టు బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు అది మనకు నీ జీవధార అవుతుంది మొత్తం రాష్ట్రానికి ఆ ప్రాజెక్టు వాళ్లే పూర్తి చేయాల్సి ఉండే ఈయన తీసుకున్నాడు లెక్క కొరకు అలాగే విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ విశాఖపట్నం ఇండస్ట్రియల్ కా పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు తర్వాత దుగరాజపట్నం సీ పోర్టు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ ముఖ్యమైన అంశాలు అన్ని చేయాలని మేము కోరేది ఇవన్నీ ఎన్నికలకు మీరు సిద్ధమా డిసెంబర్ లో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి డేట్లు కూడా కన్ఫర్మ్ ఇంచు మిత్రు డేట్లు కూడా కన్ఫర్మ్ అయ్యి ముందస్తు ఎన్నికలు మీరు సిద్ధమా మీ నాయకుడి యొక్క పాదయాత్ర ఎప్పుడు పూర్తి కాబోతుంది ఎన్ని అవుతుందిలేయా రేపు ఆగస్టు అవుతుంది ఇప్పుడు సిద్ధమే మేము ఎవరెడి డోంట్ వరీ పాదయాత్ర ఇంకా కొంచెం పాదయాత్ర తర్వాత బస్సు యాత్ర అంటున్నారు కదా ఇంతవరకు అయితే క్యాండిడేట్లను కూడా మీరు ఎక్కడ కూడా సరిగ్గా డిక్లేర్ చేయలేదు అంటే టీడీపీతో పోల్చుకుంటే మీరు ఈ విషయంలో చాలా వెనకబడతానికి గురవుతున్నారు అనిపిస్తుంది ఎలా ముందడు వేస్తారు మీరు చంద్రబాబు గారు మేధావి కదా అన్ని విషయాల మేధావే మోసం చేయడంలో మేధావే ఇటువంటి విషయాలు అన్నిటిలో మేధావే కానీ ప్రజా ప్రయోజనాలు మటుకు కాపాడేది లేదు ఆయన ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన సొంత ప్రయోజనాలు ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్ ఓకే బాబు చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర ఎప్పుడు పూర్తి అవుతుంది రేపు ఆగస్టు ఆఖరికి పూర్తి కావచ్చు మరి చూస్తున్నాం కదా ప్రజలు ఎలా విధంగా ఆయన అడ్డుపడుతున్నారో విషయాలు చెప్పుకోవడానికి బాధలు చెప్పుకోవడానికి అందువల్ల మీరు బాగు ఛాన్స్ కొట్టారయ్యా ఏందో కానీ ఐడి పోయిడియో వాళ్ళకి ఛాన్స్ కొంచెం ఓకే ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని కేంద్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగేళ్ల పాటు ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజలకు చేసిన అన్యాయం పైనే వైఎస్ఆర్ సిపి వంచన దీక్ష చేస్తుంది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మోసాన్ని ప్రజలకు ఎత్తి చూపడానికి ఈ వంచనపై గర్జన దీక్ష అని మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు అనంతపురం ఆర్ట్స్ కాలేజ్ మైదానం నుంచి నాగరాజు ఐడ్రీ మీడియా